Bueno, continuamos con más de nuestro espacio y quería comentarles que uh, ayer eh, se dio una rueda de prensa de parte de Rodney Álvarez. Él es trabajador, fue trabajador y bueno, realmente lo continúa haciendo en realidad de ferrominera del Orinoco, había sido acusado de un supuesto homicidio pres presuntamente de haber cometido un homicidio, estuvo 10 años privado de libertad mientras se llevó adelante el juicio y eh, después eh, resultó que después de casi 11 años detenido pues eh, se le declaró inocente eh, y en ese sentido pues él ha dado una rueda de prensa en la cual está solicitando ante el Ministerio de Industrias el reenganche de su puesto de trabajo en la CBG Ferrominera del Orinoco. Tenemos en este momento a Rodney Álvarez en línea y lo saludamos. Rodney, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Como usted lo termina de mencionar, mi nombre es Rodney Álvarez. Para todos aquellos que nos, nos están escuchando, ¿verdad? primeramente quisiera darle las gracias a usted por brindarme la oportunidad y el espacio de poder contar mi testimonio y la realidad del asunto para que no se transversen las cosas no, porque hay medios de comunicación ¿verdad? a los cuales uno le brinda la oportunidad de poder conocer el caso, conocer la historia y no dice en realidad lo que lo que uno quiere hacerle llegar al pueblo venezolano y a la gente que, que quiere saber la información o la noticia como tiene que ser veraz, ¿no? Primeramente, eh, saludo a todo el pueblo venezolano, a todos aquellos compañeros, compañeras, hermanas y amigos que nos puedan estar escuchando y a aquellos que pueda llegar esta, esta transmisión, ¿verdad? Quiero contar mi testimonio, mi historia, estando en el portón de la empresa eh, fui arrestado cuando yo cumplía funciones como electricista en el portón en la empresa ferromilera del Orinoco el jefe inmediato me dice que me presente al portón y allí me esperaban cuatro efectivos del 6 CPC los cuales arremetieron contra mí en mi puesto de trabajo y pagué 11 años injustamente sin ningún tipo de prueba fui acusado y encarcelado en las condiciones recíprocas las cuales vive todos los privados de libertad de Venezuela donde la insalubridad la mala alimentación el servicio de agua potable y el servicio médico no contamos con ningún tipo de servicio de servicio médico ni, ni una buena alimentación adecuada ahora Rodney si tú allá hubieras estado en una cárcel cinco estrellas, en una jaula de oro como dicen por ahí de todas maneras es totalmente injusto que, tú, que te hayan tenido retenido durante casi 11 años siendo inocente. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Por qué tu juicio no se hacía? ¿Por qué esperar 11 años para que para que pudieran determinar si tú eras culpable o eras inocente? ¿Qué es lo que nos puedes decir al respecto de eso? Bueno, Maripili, mire, yo le voy a decir, no obstante en mi caso sucede esto, sino sucede en todos los procesos de en todos los juicios, de todos los privados de libertad no sea yo político o sea un caso común en todos los, los casos hay retardo procesal tanto de privados como de privadas de libertad ¿ves? y no obstante, no porque esté en una jaula de oro o muy bien sea en en un hotel cinco estrellas sino que fui tomado como chivo expiatorio me, incrimin me incriminaron en un delito del cual no había cometido, ¿verdad? Y querían que admitiera los hechos, incluso los mismos funcionarios me decían, me pedían 
que me declarara culpable, porque ya yo había sido condenado desde el primer momento de mi detención. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que tú habías sido condenado desde que te detuvieron? ¿Cómo es eso? Bueno, ellos mismos me, ellos mismos me lo decían, que yo había, ser, había sido condenado desde el primer momento de mi detención. O sea, que como había sido, había sido tomado como chivo expiatorio, ¿verdad? Eh, ellos querían un culpable. Y el culpable estaba a la vista, que era mi persona, siendo yo inocente del, del, del delito que él me estaba implicando o culpando. Ya, Incluso, y una pregunta, y como tú no te condena, como tú no, no te declarabas culpable, entonces, de todas maneras, habiéndote declarado inocente, que fue lo que tú mantuviste todo el tiempo, ¿por qué el juicio se tarda casi 11 años? Porque es que, a ver, yo puedo entender que puede haber cierto retraso procesal, no solamente en tu caso, en diferentes casos, pero es que casi 11 años es una barbaridad, o sea, ya no es un retardo procesal, ya es una cosa gigantesca, pues. Bueno, para decirle, ¿verdad?, eh, a toda la opinión pública y a todos los que pueden escuchar, mi juicio fue, 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 fue deferido decenas de veces e interrumpido nueve veces. ¿Por qué? Por la misma razón, porque no me, declar no me declaraba culpable. ¿Ve? ¿Eh? Otra cosa. ¿Cómo que, ¿Cómo que interrumpían tu juicio porque tú no te declarabas culpable? ¿Cómo es eso? Explica eso. Bueno, porque ellos querían un culpable y yo no aceptaba lo que ellos lo que ellos me estaban inculpando. Yo decía, yo soy inocente y yo no puedo admitir algo de, de lo cual yo soy inocente. Y siempre me mantendré oh. firme en, en mi convicción de, inocen, de inocencia. Y otra cosa, yo fui condenado fuimos a sala de apelaciones y ganamos la apelación el, el, el juez que me condena verdad es Pablo Vicentelli en el 12 de juicio fuimos a apelaciones y ganamos la apelación y después remiten mi causa nuevamente al 11 de juicio donde total eh, se da a conocer nueve, en nueve oportunidades, ¿verdad? Eh, pues ya sería la, la décima oportunidad donde se va a demostrar que soy inocente y donde esta juez, junto con el fiscal, después de casi 11 años, decide darme la libertad, otorgarme la libertad, porque es que ya no había como maneras ni forma de mantenerme privado de libertad. Claro. Eh, y ahora yo entiendo que tú estás pidiendo que se te que no solamente se te reenganche a CBGF Rominero Orinoco, sino que se te paguen los sueldos caídos de todos estos años que, que tú estuviste sin, sin poder trabajar y sin poder mantener a tu familia, etcétera. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, es correcto. De verdad que es muy, muy bien sabido, ¿verdad? Porque a mí me arrestan, me... me secuestran, el Estado venezolano me secuestró mi familia dejó de percibir y de recibir los beneficios de los cuales gozaban por eso es que yo le pido y le exijo al Estado venezolano y al gobierno de turno mi reincorporación a la empresa y que se me paguen todos los salarios caídos y todos los beneficios de los cuales dejaron de percibir mi familia ya y a ti te han dado algún tipo de respuesta en relación a eso estoy esperando verdad a que se publique la sentencia de la absolutoria de la libertad plena para así poder ir al a la empresa y presentar que soy totalmente inocente de lo que de lo, de lo que se me estaba acusando y por lo tanto exijo mi reincorporación a la empresa ¿y cuánto cuánto tiempo más tienes que esperar para que se publique esa sentencia? bueno, eso debería de, ya de estar publicada pero como aquí ¿y por qué no se ha publicado? bueno, porque aquí no vivimos un, un estado de derecho aquí todo es coaliccionado 
todo está coaccionado aquí en, en, en nuestra Venezuela porque cuando llegan las boletas de escarcelación ¿verdad? y disculpe que le diga esto pero cuando llegan las boletas de escarcelación allá a a las distintas cárceles de Venezuela compañeros que ya tienen su libertad que ya han cumplido con con, con lo, que le han, lo, que, lo que le han imputado tienen que pasar días semanas, meses y años para que el Ministerio de Servicios Penitenciarios pueda aprobar una libertad cuando eso ya está emitida por un juez o sea, están pasando por encima del sistema judicial esto no podría ser así o sea que ¿a dónde estamos? ¿y a dónde vamos? así que yo le hago un claro, y todo eso es en detrimento de la persona que está privada de libertad porque los que están afuera están tranquilos el, el problema lo sufre quien está privado de libertad sí, es que por eso yo hago un llamado, ¿verdad? a todo el pueblo venezolano a que nos organicemos contra toda esta parafernalia contra toda la maldad que nos ha llevado este gobierno y que nos unamos en solidaridad para así poder salir de, to de toda esta injusticia ya. bueno Rodney te agradezco que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado tu testimonio muy muy fuerte muy importante de todo lo que has vivido y bueno y lo que te queda todavía por bueno con todas estas solicitudes que estás haciendo, muchas gracias por haber estado con nosotros ok gracias a ustedes de verdad por haber compartido mi testimonio y muchísimas gracias gracias Amigos, era Rodney Álvarez, él es trabajador de ferrominera del Orinoco desde hace cerca de 11 años, fue acusado de un presunto asesinato.